বিরতিহীন সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজনে স্বাগত সাথে আছি শাফাদিন কবি আমি আছি আতিফ আঞ্জুমান শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম রাজধানীর ইসিবি মোড়ে দুই বাসের রেশারেশিতে প্রাণ গেল এক নারীর ঘাতক বাস দুটিকে জব্দ চালকদের আটক দিনাজপুরের বিরলে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার পারিবারিক কলহের জেরে বাবাই হত্যা করেছে বলে অভিযোগ সুনামগঞ্জে দূরপাল্লার বাস বন্ধ টার্মিনাল সংস্কার পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে ধর্মঘট ভোগান্তিতে যাত্রীরা রাজধানীর বাজারে চালের দাম কেজিতে এক থেকে দুই টাকা বাড়তি কাটেনি চিনি সংকট দাম বেশি নেয়ার অভিযোগ এবং জয় দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু ব্রাজিলের রিচার্ডিসনের জোড়া গোলে হারাল সার্বিয়াকে শিরোনাম শুনছিলেন এতক্ষণ এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবর দুই বাসের রেশারেশিতে রাজধানীর ইসিবি চত্বরে প্রাণ গেল এক নারী পথচারী সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় নিহত নারীর নাম কুলসুম বেগম সকালে ইসিবি চত্বরে রাস্তা পার হচ্ছিলেন তিনি এ সময় তার সাথে দুই তিন বছরের একটি শিশুও ছিল ইসিবি মোড়েই রাজধানী পরিবহন ও বসুমতী পরিবহনের দুটি বাসের প্রতিযোগিতার সময় ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি মরদেহ উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যানুযায়ী কুলসুম বেগমের বাড়ি বরিশালে দুর্ঘটনার পরপরই ঘাতক বাস দুটিকে জব্দ করেছে পুলিশ আটক করা হয়েছে চালকদেরও নিহত কুলসুম বেগমের সাথে থাকা শিশুটি বর্তমানে কুর্মিটোলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে পথচারী আর কি সে পথচারী পথ পারাপার হচ্ছিল আর কি এরকম মুহূর্তে এটা হয়তো ইনভেস্টিগেশন করলে পরবর্তীতে তার ডিটেলস পাওয়া যেতে পারে মানে এক বাস বলতে এখানে গাড়ি হয়তো পারাপারি করতেছিল বা রেস করতেছিল এরকম টাইপের আর কি এরকম ঘটনা ক্ষেত্রে গাড়ির মাঝখান মাঝখানে মাঝামাঝি পড়ে যে উনি আর কি এভাবে দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে দিনাজপুরের বিরলে দুই সন্তানকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে সকালে ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক স্কুল চত্বর থেকে শিশু দুটির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ স্বজনেরা জানান কৃষক শরীফুল ইসলাম তাদের ফোন করে জানান দুই সন্তান ইমন ও ইমরানকে হত্যা করে তিনি নিজেও বিষপান করেছেন এরপর থেকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না শরীফুল ইসলামকে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণে এই হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করছেন স্বজনরা নিথর দেহ দেখেছি এবং এটা প্রাথমিক অনুসন্ধানে আপাতত মনে হচ্ছে যে পারিবারিক কলহের কারণে এই ঘটনাটা ঘটে থাকতে পারে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের কারণে আর বিষয়টি যেহেতু তদন্ত পর্যায়ে আছে এই বিষয়ে আসলে আমরা বিস্তারিত এই মুহূর্তে বলতে পারছি না চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকা থেকে নিখোঁজের দশ দিন পর এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই সকাল সাড়ে এগারোটায় ইপিজেড এলাকার আকমল আলী রোড থেকে আনিলা ইসলাম আয়াতের মরদেহ উদ্ধার করা হয় পনেরো নভেম্বর বিকেলে বন্দরটিলা এলাকার নয়ারহাট বিদ্যুৎ অফিসের সামনে থেকে নিখোঁজ হয় আয়াত এ নিয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আসান রিটন রিটন কি কারণে শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে কিভাবে তার মরদেহ উদ্ধার করলো বিস্তারিত আমাদের জানাবেন কি কারণ আসলে সেই শিশু আয়াতকে হত্যা করা হয়েছে সেটি এখনো পর্যন্ত আসলে জানা যায়নি আমরা আসলে যেটাই জানি সেটা হচ্ছে গত পনেরো নভেম্বর বন্দরটিলা এলাকায় যে নয়ার হাট রয়েছে সেখান থেকে আবির আলী নামে একজন লোক একটি এক যুবক শিশু আয়াতকে সেখান থেকে নিয়ে যায় এবং তাকে আদর করতে দেখে এমন একটি খবর ছিল এরপর থেকে আসলে সে নিখোঁজ থাকে এরপরে চট্টগ্রামে যে ইপিজেট থানা রয়েছে সেই ইপিজেট থানায় আয়াতের পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ একটি মামলা করা হয়েছিল পরবর্তীতে সেই মামলার এইটির সুরাহা না হওয়াতে তার পরিবারের লোকজন আসলে পিবিএর দ্বারস্থ হয় তো এরপর থেকে আসলে নানাভাবে অভিযান চলতে থাকে গতকালকে দুপুরে চট্টগ্রামে যে সীতাকুণ্ড এলাকা রয়েছে সেখান থেকে যে এই ঘটনার সঙ্গে যে জড়িত আবির তাকে পুলিশ আটক করে এবং আমরা এই মুহূর্তে যে জায়গাটিতে আছি এর ঠেক পেছনটাই একটি বাসা যেটি আবিরের বাসা সেখানে বাথরুমের উপরে আসলে তাকে হত্যা করে সেখানে রাখা হয়েছিল পরবর্তীতে সেখান থেকে সে আয়াতের মরদেহকে 
আবার সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে এমন একটি খবর আসলে পিবিআর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তার বরাদ্দ দিয়ে এবং আমরা এখানে এসেছি এবং যেই যে কক্ষটিতে ইয়াতের মরদেহ রাখা হয়েছিল শুরুর দিকে সেই বাসারই আমরা দেখেছি সেখানে সিএসি এবং ক্রাইম সিনে চট্টগ্রাম থেকে জানাছিলেন সহকর্মী আহসান রিটন গাজীপুরে নিখোঁজে দুই দিন পর পুকুর থেকে মোহাম্মদ আলী নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে ইটহাটা এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় বুধবার বাড়ির পাশে খেলতে যায় মোহাম্মদ আলী এরপর থেকেই খোঁজ মিলছিল না তার সকালে একটি পুকুরে তার ভাসমান মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পানিতে ডুবে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে এদিকে যশোরের অভয়নগরে কনক সর্দার নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে উপজেলার প্রেমবাগ এলাকার একটি মাঠ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশের ধারণা গভীর রাতে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরির সময় বিদ্যুৎ স্পর্শে মৃত্যু হয়েছে তার ঝিনাইদহে স্বামী ও স্ত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে গত রাতে মৃত রমজান হোসেনের ভাই রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেন মামলায় মৃত মুক্তা খাতুনের বাবা ও মাকে আসামি করা হয় পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় প্রায় তিন মাস আগে রমজান হোসেনের সঙ্গে মুক্তা খাতুনের বিয়ে হয় এরপর থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলছিল বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছ থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় পারিবারিক কলহের জেরে আত্মহত্যার ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদী তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের প্রথম টিউবের উদ্বোধন হবে আগামীকাল সকাল দশটায় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই টিউবের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই টিউব সংবলিত মূল টানেলের দৈর্ঘ্য তিন দশমিক তিন দুই কিলোমিটার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে টানেলের পুরো কাজ শেষ হতে পারে জানুয়ারিতে এরপরই যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে দশ হাজার কোটি টাকায় নির্মাণাধীন এই মেগা প্রকল্প এখন চলছে টানেলের ভেতরে ফায়ার ফাইটিং লাইটিং ও কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনার কাজ পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছে প্রকল্পের গাড়িও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদী তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের প্রথম টিউবের উদ্বোধন হবে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল দশটায় ভার্চুয়ালি এই টিউবের উদ্বোধন করবেন এ বিষয়ে আরও জানাতে পর চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনিমেশ কর অনিমেশ এই কাজের সাথে যারা নিয়োজিত রয়েছেন আগামীকালকের উদ্বোধনের আগে সর্বশেষ প্রস্তুতির বিষয়ে তারা কি কি তথ্য জানিয়েছেন কর্ণফুলি টানেলের যে প্রথম টিউব দুটি টিউব রয়েছে একটি উত্তর এবং দক্ষিণ এর মধ্যে দক্ষিণ টিউবটির পূর্ত কাজ অর্থাৎ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার আরও কিছু টেকনিক্যাল কিছু কাজ বাকি রয়েছে কিছু ইলেকট্রিক্যাল কিছু কাজ মেকানিক্যাল কিছু কাজ ইন্টারনেট সংযোগের কিছু কাজ এরকম কিছু কাজ বাকি রয়েছে কিন্তু তার অবকাঠামোগত মূল নির্মাণ কাজ অর্থাৎ পূর্ত কাজ যেটি বলা হচ্ছে সেটি শেষ হয়েছে এবং সেটি উদযাপন করা হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এটি বঙ্গবন্ধু টানেলের উত্তর এবং দক্ষিণ দুটি পাশ এই দুটি পাশের মধ্যে ডান পাশে যেটি দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ দক্ষিণ পাশটি সেটি আগামীকাল পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সেটির উপলক্ষেই এটি উদযাপন করা হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রধানমন্ত্রী যেটি পূর্ত কাজের যেইটি সমাপন হয়েছে সেটি দেখবেন সে জন্য সমস্ত প্রস্তুতি শেষ কিছুক্ষণ আগে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কাইকাউস তার সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছিল তিনি বলছিলেন যে এখানে নব্বই শতাংশের বেশি কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং এই টানেলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত কিছুক্ষণ আমি ঘুরে এসেছি এটি চার মিনিটে এই প্রান্ত থেকে প্রান্তে ষাট কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চালিয়ে আমরা যেতে পেরেছি এবং ভেতরে দেখেছি যে এটির কাজ আসলে সাদা দৃষ্টিতে সাদা চোখে আমাদের জন্যে দেখার জন্য কমপ্লিট হয়ে গেছে অর্থাৎ অবকাঠামোগত কাজগুলি শিখেছে কিন্তু কখনো কখনো এটির ভিতরে পানি জমে কি না অথবা গাড়ি চালানোর জন্য উপযুক্ত কি না কোথাও ইলেকট্রিক কোনো সিগন্যালে কোনো প্রবলেম আছে কিনা অথবা ইন্টারনেট সংযোগে কোনো ধরনের সমস্যা আছে কিনা এই রকম বিষয়গুলি তার আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কিছু কার্যক্রম শেষ করে এটি উদ্বোধন করতে চাই সেটি আগামী জানুয়ারির শেষ নাগাদ তাদের আশা এবং তারা বলছেন যে আগামী জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি শিডিউল পাওয়া সাপেক্ষে তারা এটি উদ্বোধন করতে পারে তবে কোনোভাবেই তারা এটি তাড়াহুড়া করতে চান না কারণ টেকনিক্যাল অনেক বিষয় আছে সব কিছুই নিশ্চিত হবার পর এই টানেলটি উদ্বোধন করবেন এবং আহমেদ কাইকাউস এবং সেতু বিভাগের সচিব এবং এটির প্রকল্প পরিচালক তার 
সবাই বলছিলেন যে দেশের অর্থনীতিতে একটি গতির সঞ্চার করবে এই টানেল এবং এটি একই সঙ্গে কক্সবাজারের সঙ্গে চট্টগ্রামের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার কমিয়ে দেবে এবং এটির এক প্রান্ত এখানে পতেঙ্গা আর এক প্রান্ত আনোয়ারা এবং সেখানে আগে চিটাগং শহরের আরেকটি প্রান্ত থেকে ঘুরে কর্ণফুলি ব্রিজ দিয়ে সেটি যেতে হতো যেটি চট্টগ্রাম থেকে প্রায় যেতে এক ঘন্টার মতন সময় লাগত সেই জায়গায় এই টানেল দিয়ে সেটি বিশ মিনিটের মধ্যে চলে যাওয়া সম্ভব অর্থাৎ এই যে যোগাযোগে এক ধরনের যেমন উন্নতি হচ্ছে একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি বাংলাদেশের একষট্টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে যার মধ্যে এখানে মাতার বাড়ি পড়েছে এবং এখানে একটি কোরিয়ান ইপিজেডও আছে সেই ইপিজেডগুলির সঙ্গে সংযোগ অত্যন্ত দ্রুত গতির হবে এবং সেখানেও এই অঞ্চলের এই টানেলকে কেন্দ্র করে কিন্তু অনেক ধরনের অর্থনৈতির গতির সঞ্চার হবে এবং সেই সব বিষয়গুলি এরা মনে করছেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে জিডিপিতে শূন্য দশমিক এক ছয় ছয় ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এই টানেলের মধ্য দিয়ে এবং সেটি দেশের অর্থনীতিতে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করবে আহমেদ কায়কাউস তিনি বলছিলেন যে তিনি চট্টগ্রামের সন্তান এবং তিনি কখনো এরকম এই নদীর তলদেশ দিয়ে একটি টানেল টানেলের ভিতর দিয়ে যাবে সেটি আসলে স্বপ্নেও ভাবেনি কিন্তু সেই স্বপ্ন বাংলাদেশে সফল হচ্ছে সেটি তিনি দেখে যেতে পারছেন এবং এটি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম টানেল নির্মিত হচ্ছে এবং এই টানেলটি আগামী জানুয়ারিতেই উদ্বোধনের আশা করছেন তারা এরই মধ্যে নব্বই ভাগের বেশি কাজ শেষ হয়ে গেছে বাকি কাজ শেষ হলে হয়তো জানুয়ারির শেষ নাগাদ এটিতে যান চলাচল স্বাভাবিক গতিতে চলবে আমরাও কিন্তু আজকে ভেতরেও নিজেরা যেমন গাড়ি নিয়ে গিয়েছি প্রতিদিনই তাদের পরীক্ষামূলকভাবে প্রকল্পের বিভিন্ন গাড়ির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং সেটি জানুয়ারিতে যখন উদ্বোধন হবে সেটি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গতি সঞ্চার করবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের প্রথম টিউবের উদ্বোধন হবে আগামীকাল এ বিষয়ে চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনিমেশ কর দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ এরপর অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা দেখবেন বিচার ব্যবস্থা নারী বান্ধব না হওয়ায় কমছে না নির্যাতন সচেতনতার অভাব দেখছেন বিশেষজ্ঞরা সৌদি প্রবাসীর ইমো হ্যাক করে অর্থ হাতে নেয়ার অভিযোগ নাটোরে চক্রের সাত সদস্য গ্রেপ্তার সুনামগঞ্জে বাস টার্মিনাল সংস্কার ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন এতে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এছাড়া সিএনজি পণ্যবাহী কোনো যানবাহনও ছেড়ে যাচ্ছে না হঠাৎ করে শ্রমিকদের কর্মবিরতিতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা শ্রমিক নেতারা জানান দীর্ঘদিন ধরে টার্মিনাল সংস্কারের দাবি জানালেও তা পূরণ হয়নি টার্মিনালে জায়গা না পেয়ে সড়কে বাস রাখলে পুলিশি হয়রানির শিকার হন তারা এই সমস্যার সমাধানে বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়ার কথা জানান জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন সহকর্মী জাকির হোসেন জাকির এই ধর্মঘটের ফলে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে জনজীবনে আর শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনার কোন উদ্যোগ চোখে পড়েছে কিনা দেখুন কিছুক্ষণ আগে শ্রম পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিং করেছেন তো তারা আমাদেরকে যেমনটা বলেছেন যে এথোস বেলা দুইটা পর্যন্ত এখন পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সারা তারা পায়নি তার যার ফলে তারা যেমনটা বলছেন যে এখন পর্যন্ত যেহেতু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সারা পাওয়া যায়নি তাই তারা তাদের যে কর্মবিরতি সেটা কিন্তু চালিয়ে যাবে বলে এমনটাই আমাদেরকে জানিয়েছেন আর আপনি নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছেন এখনো কিন্তু বাস টার্মিনালে কিন্তু এখনো কিন্তু যাত্রীরা আসছে যাত্রীরা অপেক্ষা করছে এখনো কোনো না কোনো তারা যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তারা আসলে কোনো যানবাহনই এই মুহূর্তে পাচ্ছে না কারণ 
সকাল দশটা পর্যন্ত একটু শিথিল ছিল তাদের যে কর্মবিরতি কিন্তু দশটার পর থেকে আমরা দেখেছি পরিবহন শ্রমিকরা কিন্তু কঠোর অবস্থা নিয়েছে অর্থাৎ তারা রাস্তায় টিকিটিংও করেছে এমনকি দশটা পর্যন্ত আমরা দেখেছি সিএনজি চালিত অটোরিকশা রাস্তায় চলেছে এবং ব্যক্তিগত যানবাহনও কিন্তু চলেছে কিন্তু এখন কোনো ব্যক্তিগত যানবাহনও কিন্তু চলতে দিচ্ছে না পরিবহন শ্রমিকরা এর কারণ হিসাবে একটাই কারণ এখন পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে তারা কোনো সারা পাননি তো আমরা কথা বলেছিলাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনের সাথে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে পরিবহনের যে শ্রমিকরা যে দাবিতে তারা আজকে কর্মবিরত পালন করতে সেই দাবি তারা বিবেচনায় নিয়ে তারা একটা আলোচনার মাধ্যমে শেষ করবে আর আপনাকে আরেকটা বিষয় একটু বলে রাখি এই কিছুক্ষণের মধ্যে একটা শ্রমিক নেতা এবং প্রশাসনের একটা বৈঠক হওয়ার কথা আছে আর এই বৈঠক থেকে হয়তো বা পরবর্তীতে আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারবো ধর্মঘটের বিষয়ে এই ছিল আমার কাছে সুনামগঞ্জের পরিবহন ধর্মঘটের সর্বশেষ খবর সুনামগঞ্জ থেকে পরিবহন ধর্মঘটে সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জাকির হোসেন দাম বাড়ানোর পর রাজধানীর বাজারে সরবরাহ সংকট কাটেনি চিনির বিক্রিও হচ্ছে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশিতে চালের দামও কেজিতে বেড়েছে এক থেকে দুই টাকা তবে কিছুটা কমেছে মুরগি ডিম ও সবজির দাম সরবরাহ সংকট বিশ্ববাজারে অস্থিরতা সহ নানা কারণ দেখিয়ে দাম বাড়ানো হচ্ছে নিত্যপণ্যের সপ্তাহখানেক আগে চিনির কেজিতে তেরো টাকা বাড়িয়ে একশো আট টাকা দাম নির্ধারণ করা হয় তবে এরপরও সংকট কাটেনি বাজারে রাজধানীর কারওয়ান বাজারেও সব দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না চিনি যেসব দোকানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানেও সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে ক্রেতাদের সরকারি রেট একশো দুই টাকা দোকানে যাইলে পনেরো টাকা লাগে আগে দশ টাকা অনেক পনেরো টাকা চাই অনেক আবার দাম বাড়বো যে জায়গায় আগে একজন পনেরো বস্তা পায় তো ওই জায়গায় একজন এক বস্তা করে পায় সংকট না থাকলেও কেজিতে এক থেকে দুই টাকা বাড়তি চালের দাম মিনিগেট সত্তর বাহাত্তর টাকা আড়াই ষোলো আপনার আটান্ন থেকে ষাট টাকা পাঁচম চাল ছাপ্পান্ন টাকা পলা চাল একশো তিরিশ একশো বিশ চাল চিনির দাম বাড়তির দিকে থাকলেও সয়াবিন বিক্রি হচ্ছে নির্ধারিত দামেই স্থিতিশীল রয়েছে ডাল পেঁয়াজ রসুন আদা সহ সব ধরনের মশলার দাম গত সপ্তাহ তুলনায় একটু কম কিন্তু এখনও মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তেলের দামটা গত সপ্তাহে ছিল কি দাম আর এখন আজকে কি দাম এখন প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেকটা জিনিসের মানে দাম বাড়তেছে পাঁচশো টাকা কি এক হাজার টাকা নিয়ে আসতে অনেক বাজার সেট হয়ে যেত সব বাজার নিয়ে বাসা যেতে পারতাম এখন আর হয় না এখন আপনার দু হাজার টাকা নিয়ে আসত এদিকে সরবরাহ বাড়ায় সবজির দাম কমেছে কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত ডিমের ডজনে পাঁচ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে একশো দশ থেকে পনেরো টাকায় মুরগির দাম কেজিতে কমেছে দশ থেকে বিশ টাকা বাজার নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শীতের সবজিতেও ফেরেনি সস্তি বাজারে শীতকালীন সবজি সরবরাহ ভালো থাকলেও দাম কিছুটা বাড়তি সরবরাহ কমের অজুহাতে দাম বাড়তি তেল আটা ও চিনির এদিকে দাম নিয়ন্ত্রণে বাজার তদারকির দাবি জানিয়েছেন ক্রেতা ক্রেতারা মৌসুমের শুরুতেই বাজারে উঠতে শুরু করেছে হরেক রকমের শীতের সবজি চট্টগ্রামে দুই সপ্তাহ আগে সবজির দাম বেশি থাকলেও এখন তা অনেকটাই কম একই সাথে কমেছে ডিমো মুরগির দাম তবে বাড়তি তেল আটা চিনি সহ বেশিরভাগ মুদি সামগ্রী বাজার এখন আসতে শুরু করেছে নতুন সবজি সিম ফুলকপি বাঁধাকপি নতুন আলু আগে ইন্ডিয়ানটা বিক্রি করতো ওইটার দাম ছিল এখন তো আমাদের বাংলাদেশে আলো বাইরে হয়েছে একই অবস্থা রাজশাহীতেও সরবরাহ বেশি থাকায় দাম কমেছে বেশিরভাগ সবজির ডিম ও মুরগির দাম কমায় স্বস্তিতে সাধারণ ক্রেতারা ফুলকপি হচ্ছে পঁচিশ টাকা কেজি মুলা হচ্ছে পনেরো টাকা কেজি এটা হচ্ছে পঁচিশ টাকা কেজি তবে বগুড়ার বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেশি হলেও দাম চড়া বিক্রেতারা বলছেন ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সবজির চাহিদা থাকায় দাম এখনো বাড়তি জনসংখ্যা হিসেবে যে সাপ্লাই হচ্ছে তার চেয়ে ডিম্যান্ড বেশি কাজে দাম কমা খুবই কঠিন বরিশাল মাদারীপুর ও ফরিদপুরে কমেনি সবজির দাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে বরিশালে চিনির দাম কেজিতে দশ টাকা বেড়ে এখন একশো দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে একইভাবে বেড়েছে আটা চাল ও আদার দাম সঠিকভাবে মরিটিং হচ্ছে না যার ফলে হ্যাঁ দৈনিক জিনিসপত্রের দাম বাড়তেছে খুলনায় খুচরা বাজারে চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো পনেরো টাকায় গত সপ্তাহে দাম ছিল একশো দশ টাকা শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেশি থাকায় কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা কমেছে 
সাধারণ ক্রেতা গো কেরা বাইরে চলে গেছে বাজারে গোটা হিমশিম খাচ্ছে সিলেটের বাজারেও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে চিনি তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এছাড়া মসুর ডাল ও বিভিন্ন ধরনের মশলার দামও ঊর্ধ্বমুখী সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাজার পরিস্থিতির আরো খবর জানাতে পর খুলনা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অভিজিৎ পাল অভিজিৎ শুরুতে একটু চিনির প্রসঙ্গে জানাবেন যে খুচরা বাজারে গত সপ্তাহে তুলনায় দাম বেড়েছে কিনা এই সপ্তাহে তাছাড়াও শীতকালীন সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পর দামের কি অবস্থা চিনি এবং যে সয়াবিন তেলের বাজার এই দুইটি বাজার আসলে এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আসেনি এবং আপনি জানেন যে গত সপ্তাহে সরকারের পক্ষ থেকে এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কিন্তু একটি দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল চিনির এবং হচ্ছে আপনার সয়াবিন তেলের কিন্তু আমরা দেখেছি যে গত সপ্তাহ যেমন সেই নির্ধারিত দামে খুলনার বাজারে আসলে সয়াবিন তেল এবং চিনি বিক্রি হয়নি ঠিক তেমনই কিন্তু আজও বিক্রি হয়নি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত সপ্তাহে আসলে সে চিনি যেখানে একশো টাকা কেজি করে বিক্রি করছিলেন এখানকার খুচরা বিক্রেতারা সেখানে কিন্তু এখন বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা কেজি ধরে আমরা এখন বগুড়ি যে কাঁচা বাজারটিতে রয়েছে এই বাজারে যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা আমাদেরকে বারবারই যে কথাটি বলেছেন তারা মূলত হচ্ছে পাইকারি বাজারের উপরে আসলে তাদের বাজারের এই যে মূল্য সেই মূল্যগুলো নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং তারা মূলত পাইকারি বাজারই আসলে সরকার নির্ধারিত যে মূল্য সেই মূল্যই আসলে পণ্য কিনতে পারছেন না এবং যার কারণেই তারা আসলে খুচরা খুচরা বাজারগুলোতে আসলে বিক্রি করতে পারছেন না তবে বাজারে একটি স্বস্তির বিষয় রয়েছে যে শীতকালীন সবজিগুলোর সরবরাহ বাজারে রয়েছে এবং যার কারণে শীতকালীন সবজিগুলোর মূল্য অনেকটা কমের দিকেই রয়েছে এবং যেগুলো এখনো পর্যন্ত ক্ষেত্রে ক্ষম করা ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে কিন্তু এ ব্যতীত অন্যান্য যে যে পণ্যগুলো রয়েছে যেমন চিনি এবং সয়াবিন তেল সহ অন্যান্য যে সকল যে পণ্যগুলো রয়েছে সেই পণ্যগুলোর কিন্তু মূল্য এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আসেনি এবং প্রতি সপ্তাহে আসলে মূল্যগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বারবারই সরকারের পক্ষ থেকে মূল্য কথা বলা হলেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন পর্যন্ত আসলে সেই নির্ধারিত মূল্যে আসলে পণ্য যেমন খুচরা বিক্রেতারা বিক্রি করতে পারছেন না তেমনি যারা ক্রেতারা রয়েছেন তারাও কিনতে পারছেন না এ বিষয়ে অবশ্য ক্রেতাদের পক্ষ থেকে বারবারই বলা হয়েছে যে নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর যে মূল যে অভাব সেই অভাবের কারণেই মূলত আসলে বাজারে এখন পণ্যের দামটি বাড়ছে এবং এই খুচরা বাজারের থেকে মূলত আসলে পাইকারি বাজারে যে কারসাজিগুলো রয়েছে সেই কারসাজিগুলো বন্ধে আসলে তারা জোরদার বাজার মনিটরিং এর একটি দাবি বাজারের পক্ষ থেকে কিন্তু বলা হয়েছে এবং তারা বারবারই একই কথা বলছেন যে পণ্যের মূল্য আসলে কখন রকমই একবার বৃদ্ধি পেয়ে গেলে সেটা আর কমতে চায় না এবং এখনো পর্যন্ত আসলে পণ্যের মূল্য অনেকটা কমে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ বলছেন যে নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে আসলে পণ্যের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার দাবি করছেন তারা বনের বাজার পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অভিজিৎ পাল এবার আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রতিবেদন আজ থেকে শুরু আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ দেশে বিচার ব্যবস্থা নারী বান্ধব না হওয়ার কারণে নারী নির্যাতন কমানো যাচ্ছে না তাছাড়া বিচার প্রক্রিয়া ও নির্যাতন রোধে বিদ্যমান সেবাগুলো সম্পর্কেও সাধারণ নারীরা সচেতন নন তাই বিশেষজ্ঞ মত নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি জোর দিতে হবে নারী পুরুষ সমতার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা চলতি বছরের প্রথম দশ মাসে দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তিন হাজার সাতষট্টিটি এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ছয়শো তেতাল্লিশটি ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ত্রিশটি ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছেন আটজন নারী সাইবার অপরাধের ঘটনা ঘটেছে বাউন্নটি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জানিয়েছে এই তথ্য মহিলা পরিষদের গবেষণায় দেখা গেছে পঁচানব্বই ভাগ নারী পুরুষ মনে করেন দেশে নারীদের যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি চুয়াত্তর ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যৌন সহিংসতার মামলা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা দক্ষ নন নিরানব্বই দশমিক দুই শতাংশ মানুষ মনে করেন অর্থ ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যায় নারীদের সাথে কিভাবে আচরণ করবো বা সোশ্যাল মিডিয়াও কিভাবে তার সাথে কথা বলতে হয় বা অ্যাপ্রোচ করতে হয় ওই দিক দিয়েও আমরা অনেক ক্ষেত্রে ল্যাকিং করি আমরা জানি কি করতে হবে না হবে কিন্তু আমরা ঠিক মতো হচ্ছে কি স্টেপটা নিতে পারি না ভিকটিমকে দ্বিতীয়বার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় বলেও অনেক নারী অভিযোগ করেন না ইন্টারনেট থেকে ফেসবুক থেকে আরম্ভ করে সেই জিক সে ভয়াবহ এই জায়গাগুলাকে কিন্তু সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম কথা ক্ষমতা নাই সুযোগ ট্রেনিংগুলো সেভাবে হচ্ছে না ওয়ান জিরো নাইন ট্রিপল নাইন এই এই জায়গাগুলো এখন অ্যাওয়ারনেসটা হওয়াতে অনেকেই কিন্তু অনেক বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও কিন্তু ফোন করছে সে যেটা এটাকে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন নারী পুরুষ বৈষম্যের ধারণা নারী নির্
এটাই হলো মূল কথা এরকম সমাজ না আসা পর্যন্ত আমাদের এই দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে আর দমানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো হিংস্রতা আর নির্যাতন নারীর উপর সহিংসতা ঠেকাতে মানসিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান অধিকার কর্মীদের প্রচারের দিক দিয়ে ভাবলে দেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বেড়েছে প্রতিরোধ তবে কমিনি নারী নির্যাতন এ অবস্থার অবসানে প্রয়োজন নারী পুরুষ তথা রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন বলছেন মানবাধিকার কর্মীরা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইমো হ্যাকিং এর মাধ্যমে সৌদি আরব প্রবাসীর অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে নাটোর থেকে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব গত রাতে লালপুরে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতারের সময় তাদের কাছ থেকে নগদ টাকা সহ নয়টি মোবাইল ফোন সেট একটি ডিভিআর ডিভাইস ও ফেন্সিডিল জব্দ করা হয় র‍্যাব জানায় সৌদি প্রবাসী ওয়াসিম হোসেনের ইমো আইডি হ্যাক করে শ্রমিকের বিল দেওয়ার জন্য বিকাশ নম্বর দেয় প্রতারক চক্র ওই নম্বরে 1 লাখ 20 হাজার টাকা পাঠানোর পর আইডি হ্যাকের বিষয়টি জানতে পারে তার ভাই পরে র‍্যাবের কাছে অভিযোগ জানালে লালপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেফতার করে র‍্যাব প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার অভিযোগ স্বীকার করেছে পরে তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে আপনারা দেখছেন বিরোধীহীন সংবাদপত্র এরপর অন্যান্য খবরের সাথে আরো যা দেখবেন রুশামলায় ইউক্রেনের আশি ভাগ বিদ্যুৎ অবকাঠামো ধ্বংস পানি ও বিদ্যুৎহীন কিয়েভের বাসিন্দারা গ্রুপ সেরা হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে রাত একটায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নামছে যুক্তরাষ্ট্র বিকেল চারটায় ওয়েলসের সামনে ইরান হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রতি একশো জনের আট জনের শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছে না কোনো অ্যান্টিবায়োটিক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গবেষণায় জানা গেছে দেশে বহুল ব্যবহৃত সতেরোটি অ্যান্টিবায়োটিকের বারোটিতেই রেজিস্টেন্স পঞ্চাশ ভাগের বেশি ফলে আইসিইউ সার্জারি বিভাগ ও বার্ন ইউনিটের রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকেরা মানুষের শরীরে ভালো মন্দ দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়াই থাকে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কতটুকু কাজ করছে তা জানতে দেশের নয়টি হাসপাতালের সাতাশ হাজার নমুনা নিয়ে গবেষণা করেছে আইইডিসিআর নমুনা নেয়া হয় সার্জারি মেডিসিন গাইনি শিশু বিভাগ বার্ন ইউনিট ও আইসিইউ থেকে এতে দেখা যায় আট ভাগ রোগীর শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছে না কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আইসিইউতে ভর্তি রোগীদের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি ফলে চিকিৎসা দিতে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়ছেন চিকিৎসকেরা বাঁচানো যাচ্ছে না রোগীকে আপনার যখন সিভিয়ার ইনফেকশন হবে তখন কিন্তু আপনার হাতে থাকবে না আপনার আইসিউগুলি অকার্যকর হবে বেসিক্যালি কারণ আইসিউ পেশেন্টদের যদি কোনো এই ধরনের গ্রাম গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া হয় তখন দিয়ে আক্রান্ত হয় তখন কিন্তু ডাক্তারদের হাতে কিছুই থাকবে না তখন সুতরাং এই কার্বাপেনাম জাতীয় ওষুধ যেমন আপনি আমরা সেফটি এক্সামটাকে আমরা অচল করে ফেলেছি যেমন আমরা সিপ্রোফ্লাক্সিন সিপ্রোফ্লাক্সিন খুব চমৎকার একটা ওষুধ ছিল অ্যান্টিবায়োটিক সেফটি একজন ইনজেকশন বেশি ব্যবহার হয় হাসপাতালে প্রতি দুইজন রোগীর একজনের শরীরে কাজ করছে না এই ওষুধ আইসিইউতে রোগীর সংক্রমণ ছাড়াতে অত্যন্ত কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক কার্বাপেনাম এটিও রেজিস্টেন্স ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ষাট ভাগ অকার্যকর স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই নীরব মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয় মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স কন্টেনমেন্টের যে কাজটি সেখানে প্রাণী সম্পদ মৎস্য সম্পদ পরিবেশ বাণিজ্য সহ বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছেন যাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগী কেবল পারে এই নীরব যে খাতক কিন্তু ম্যাক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলা আমরা সমন্বয়ের কাজটি করছি বিশ্বে গত পাঁচ বছরে নতুন করে কার্যকরী কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসেনি নেই পাইপলাইনেও অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার ঠেকাতে না পারলে ভয়াবহ সময় অপেক্ষা করছে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গাজীপুরের ভবানীপুরের পোশাক কারখানায় আগুনে পুড়ে গেছে বিপুল পরিমাণ তুলা ও কাপড় সকাল পৌনে নয়টার দিকে মোশারফ কম্পোজিট মিলস লিমিটেড নামে পোশাক কারখানায় আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিস জানায় কারখানাটির একতলা ভবনের আগুন দুই ঘন্টা চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে তবে আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি এদিকে রাজশাহীর কুমারপাড়ায় আগুনে পুড়ে গেছে পাঁচটি প্রাইভেট কার গত রাত চারটার দিকে নগরীর একটি গাড়ি সার্ভিসিং সেন্টারে আগুন লাগে এবং ছড়িয়ে পড়ে পাশের আবাসিক ভবনে 
এতে ভবনটির দ্বিতীয় তলায় থাকা একটি রেস্টুরেন্ট পুড়ে যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের বারোটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ সময় ধোঁয়ায় অসুস্থ একজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয় मदारीपुर सदर हासपाल হাসপাতাল উদ্বোধনের আগেই নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো তবে জনবল সংকটকে দায়ী করে শিগগিরই পঞ্চাশ সজ্জা চালুর আশা স্বাস্থ্য বিভাগের মাদারীপুর সদর হাসপাতালে আরও বেশি রোগীকে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে শয্যা একশো থেকে বাড়িয়ে আড়াইশো করা হয় দুই সালে ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হয় নতুন ভবন কেনা হয় সিটে স্ক্যান ডিজিটাল এক্সরে মেশিন সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি কিন্তু ব্যবহার না হওয়ায় অধিকাংশই নষ্ট হওয়ার উপক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরজা জানালা সহ নতুন ভবনের কাঠামো বর্তমানে একশো শয্যায় সেবা চালু এবং চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ান না থাকায় বাকি দেড়শোতে বন্ধ রয়েছে দ্রুত পুরো কার্যক্রম চালুর দাবি স্থানীয়দের হসপিটালটা অনেকদিন ধরে নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু কার্যক্রম শুরু হয় নাই কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ মাদারীপুরের চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগীগণ সেখানে সেবা পাচ্ছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করলো জনবলের অভাব যন্ত্রপাতির অভাব লোকবলের অভাবে এই হসপিটালটি চালু হচ্ছে না এবং মানুষ সেবা নিতে পারতেছে না জনবল সংকটকে দায়ী করে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন আগামী দুই মাসের মধ্যেই অন্তত পঞ্চাশ বেডের কার্যক্রম শুরু হবে একশো শয্যা হাসপাতালেই দুই তৃতীয়াংশ জনবল দিয়ে চলতেছে এক তৃতীয়াংশ জনবল রয়ে ঘাটতি রয়ে গেছে একশো বেডই পরিচালনা করার মতো পর্যাপ্ত জনবল নেই সেখানে আড়াইশো বেড পরিচালনা করা তো আরও ডিফিকাল্ট আপাতত পঞ্চাশ হাজার চালু করতে পারবো বলে আশা করছি নতুন ভবনের সেবা চালুর দাবিতে অনশন সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয়রা তবে পুরোপুরি কার্যক্রম চালাতে অন্তত চারশো কর্মকর্তা কর্মচারী প্রয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সুনামগঞ্জের প্রতি বছরই পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে বালু ও পলি জমে ভরাট হচ্ছে নদী কমছে নদীর পানির ধারণ ক্ষমতা এতে হুমকির মুখে পড়েছে একমাত্র বড় ফসল ভরাট নদী খননের উদ্যোগ না নিলে ফসল উৎপাদন ব্যাহতের সংখ্যায় রয়েছেন কৃষক বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে উজানের ঢলে সুরমা নদীর পানিতে হাওড় প্লাবিত হয় এতে পলি জমে জাদু কাটা কালী নদী ও পুরাতন সুরমা নদী ভরাট হচ্ছে পলি জমে ভরাট হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই পানি প্রবেশ করছে বসত ভিটায় নষ্ট হচ্ছে ফসল আগাম বন্যা থেকে হাওড়ের ফসল রক্ষায় পরিকল্পিতভাবে নদী খনন চান হাওড় পাড়ের মানুষ স্রোতের সাথে বালি আসে বালি আসার পরে আস্তে আস্তে বালি ইয়াতে আপনার নদীর মধ্যে চর জমায় মাঝখানে তো দুই গানে পানি দুই পারে পানির ফেসার পরে পানির ফেসার পরার পরে ফার বাঙ্গনে নদীখালি বড় হইতে থাকে আর আবাদি জায়গা আপনার নদীর কবলে দখলে আসে ই গাং করণ করা ফুরা ফুরু হইছে না বন্যার ফান নিয়ে ওই যে সাধারণ বন্যা আইলেই এই ওই যে উন্নয়ন বোর্ডের সাহায্য করে ঠিকই করার ইডিতেও মারিয়া জায়গা ফান নিয়ে গিয়া বুড়ো খেত নষ্ট করে বড়ার কারণে কিন্তু আমরা এই বন্যায় আমরা এই সড়ক বৃষ্টিবাদী যা ওইলে পরে এই বেড়ি পানটা ভাঙে আমরা আমার কাছে সারা ক্ষতি করে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে বর্তমানে জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির কারণে খনন কাজ বন্ধ রয়েছে তবে বৃহতাকারে কাজ শুরু করার জন্য সমীক্ষা চলছে নদী ড্রেজিং এবং নদীর তীরবর্তী যে ভাঙন কবলিত স্থানগুলো আছে এগুলোতে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে আমরা একটা প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছি এবং সেই প্রকল্প গ্রহণের আলোকে বর্তমানে যে ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান আছে এদিকে দ্রুত নদী খননের কাজ শুরু করার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক সরকারও এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে সুনামগঞ্জের চোদ্দটি নদী খননের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলায় ছোট বড় ত্রিশটির মতো নদী রয়েছে যার সবগুলোই প্রায় পলিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবারে শীতে সুন্দরবনে হচ্ছে না বাঘসুমারি বাঘ রক্ষা প্রকল্পে ছত্রিশ কোটি টাকা জরিপের জন্য বরাদ্দ হলেও শেষ পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়নি বন ও পরিবেশ উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার জানিয়েছেন টাকার অভাবেই এবছর বাঘসুমারি হচ্ছে না 
সুন্দরবনে গত সাত বছরে দুইটি বাঘ সুমারি হয়েছে দু হাজার সালে বাঘ ছিল একশো ছয়টি আর দু হাজার পূর্ব ও পশ্চিম সুন্দরবনে চারশো একানব্বইটি ক্যামেরার ট্র্যাপিংয়ে গণনায় মেলে একশো চোদ্দটি তার মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক তেষট্টিটি আঠারোটি বারো থেকে চোদ্দ মাস বয়সী এবং তেত্রিশটি শাবক সেবার সাতখেরা খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিন ব্লকের এক হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন বর্গ কিলোমিটার এলাকায় চলে জরিপ এ বছরের অক্টোবরে সুন্দরবনে চার হাজার বর্গ কিলোমিটারে দুইশো ক্যামেরায় সোমারি হবার কথা পরিকল্পনা ছিল প্রথমবারের মতো দুইটি বাঘকে স্যাটেলাইট কলার দেয়া হবে এছাড়া ধানসাগর ও নাংলিতে আগুন লাগা বন্ধে হবে ওয়াচ টাওয়ার দুর্যোগে বন্যপ্রাণী রক্ষায় বারোটি মাটির কেল্লা করার কথা ছিল সুন্দরবনে বাঘ মানুষের সংঘাত প্রায় নিয়ন্ত্রণে চোরা শিকারীরাও কণ্ঠাসা তাই এবছর এপ্রিলে শরণখোলা রেঞ্জে ছিটে কটকা খালে গোলপাতার আড়ালে চোখে পড়ে চারটি বাঘ এর আগে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি চাঁদপাই রেঞ্জে দেখা মিলেছিল দুইটি বাঘ শাবক ও একটি বাঘিনী তারপরও গত নয় বছরে মিলেছে বারোটি বাঘের মরদেহ এছাড়া সাইক্লোনে বনে নোনা পানি কতটা বাড়ল এতে বাঘ হরিণ বানর শুকর সহ বন ও প্রাণীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা হচ্ছে কিনা তা জানাও জরুরি এক যুগ পর বিশ্বের বাঘ রক্ষায় এবছর তেরোটি দেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বাঘ সম্মেলন রাশিয়ায় হবার কথা কিন্তু যুদ্ধের কারণে তা হচ্ছে না শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একের পর এক রুশ বোমা হামলায় ইউক্রেনে রাশি শতাংশ বিদ্যুৎ অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ এতে পানি ও বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে লাখো বাসিন্দারা এদিকে খেরসনে মুহুর মুহুর রুশ বোমা হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে গোটা খেরসন নয় নভেম্বর খের দেশটির আশি শতাংশ বিদ্যুৎ অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পানি এবং বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে ইউক্রেনবাসী আমাদের পরিবারে মানুষ দুজন খুব একটা বেশি পানি আমাদের লাগবে না কিছু পানি সংগ্রহে আছে তবে অন্যান্য কাজের জন্য পানি পাচ্ছি না এটাই কষ্ট দিচ্ছে বিশেষ করে কিয়েভে দেখা দিয়েছে পানির ব্যাপক সংকট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর শতাংশ ঘরবাড়ি ছিল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এই বলে নিশ্চিত করেছেন শহরের মেয়র এদিকে প্রচণ্ড শীতও ঝেঁকে বসেছে ইউক্রেনে এমন অবস্থায় পুরো শীত পার করা সম্ভব নয় বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি আগামী কয়েকদিনের জন্য খাবার পানি সংগ্রহ করছি গত রাত থেকে পানি নেই পানি ঠান্ডা হলো তাই সংগ্রহে রাখতে চাচ্ছি এখন পর্যন্ত পনেরোটি অঞ্চল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি এমন অবস্থা চলতে থাকলে অনেক ইউক্রেনবাসী হাইপোথার্মিয়ায় মারা যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা ইরানের চলমান হিজাব বিরোধী বিক্ষোভের তদন্ত শুরু করার কথা জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সিল বিক্ষোভে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করবে সংস্থাটির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন এছাড়া বিক্ষোভে নারী ও শিশুদের উপর হওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনে তদন্ত করে দেখা হবে বলেও জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয় পঁচিশটি দেশ এবং বিরত থাকে ষোলোটি দেশ বিপক্ষে ভোট দিয়েছে আর্মেনিয়া চীন পাকিস্তান ভেনেজুয়েলা কিউবা ও ইরিত্রিয়া এদিকে জাতিসংঘের এমন মিশনকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছে ইরান চোখ জুড়ানো ব্রাজিল মন মাতানো ব্রাজিল কাতারে জয় দিয়ে হেক্সা মিশন শুরু করল সেলেসাওরা ছবির মতো এক গোল করে স্মরণীয় হয়ে রইলেন রিচার্ড লিসন বিশ্বকাপে অভিষেক ম্যাচে জোড়া গোল করে নেইমারের রেকর্ডেও ভাগ বসিয়েছেন এই খেলোয়াড় আর এর মধ্য দিয়ে তারা দিয়ে রাখলেন শিরোপাজয়ের বড় দাবিদার হওয়ার বার্তা হলুদ ঢেউ আর সাম্বায় মন মাতানো ব্রাজিল চোখ জুড়ানো ব্রাজিল 
খেলার 73 মিনিটে ভিনিসিয়াসের অসাধারণ এক পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে রিচার্ডলিসনের এই গোলটিকে এক কথায় বলা যায় অবিশ্বাস্য দুর্দান্ত এই ফলস নাইন ম্যাচ জুড়ে আক্রমণাত্মক ফুটবলের দুটি ছড়িয়ে সার্বিয়াকে 2-0 গোলে হারিয়ে ফিরিয়ে আনলেন জোগোবনিতো এর আগে ডেডলং ভাঙেন তিনি তার জোরাতেই তিতে শীর্ষরা পেয়েছে বিশ্বকাপে উড়ন্ত সূচনা তবে লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে শুরুতে সেলেসাওরা ছিল অচেনা সার্বিয়ার রক্ষণে হিমশিম খেয়েছে নেইমাররা তাই কিছু সুযোগ তৈরি হলেও প্রথমার্ধ ছিল গোল শূন্য দ্বিতীয়ার্ধে স্বরূপে ফেরে তিতের শিষ্যরা মুহুরমুহ আক্রমণে ভয় ধরায় শার্প শিবিরে একবার গোলকিপারকে একা পেয়েও ব্যর্থ হন ভিনিসিয়াস শেষ দিকে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত আলেকজান্ডার বুলেট গতির শট লাগে পোস্টে ক্যাসিমিরোর শট আটকে দেয় বার খানিক বাদেই রদ্রিগোর প্রচেষ্টা রুখে দেয় সার্বিয়ান গোলকিপার আমরা খেলাটিতে চাপ অনুভব করেছি অন্যদিকে নির্ভর হয়েছি আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই যদি তা না পারি তাহলে নিজেদের সেরাটা দিতে চাই এই মুহূর্তে ব্রাজিলের দলটি অনেক কিছু করতে পারে আর্জেন্টিনা জার্মানি অঘটনের জন্ম দিলেও হেক্সা মিশনের কক্ষপথেই রইল ব্রাজিল ২৬ নভেম্বর নেইমারদের দ্বিতীয় পরীক্ষা সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সার্বিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোলে বিশ্বমঞ্চে ব্রাজিলের হয়ে অভিষেক রাঙিয়েছেন রিচার্ডিসন তার ও দলের অসাধারণ পারফরম্যান্সে মুগ্ধ সেলেসা ও সমর্থকেরা ব্রাজিলের বিভিন্ন শহর ও কাতারে ম্যাচ শেষে উদযাপন করেছেন জয় পর্তুগালের প্রথম ম্যাচে ঘানার বিপক্ষে জয় উদযাপন করেছেন পর্তুগিজরা লুসাইলে সার্বিয়ার বিপক্ষে লড়ছিলেন নেইমার রিচার্ডিসনরা সাড়ে সাত হাজার মাইল দূরে সাও পাওলোতে টিভি মনিটরে খেলা দেখছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা দেশের খেলা দেখতে কাজ বন্ধ করে জড় হন তারা সবাই ব্রাজিলের খেলা দেখতে চায় পুরো ব্রাজিল এজন্য থেমে আছে তবে কর্মচারীরা যেন মুহূর্তটি উপভোগ করতে পারে সেজন্য না থেমে উপায় নেই এমন জয়ের সাক্ষী হতে পেরে অনেক ভালো লাগছে ফুটবলে সবাইকে এক করার জাদু আছে একসাথে উদযাপন করার মজাই আলাদা রিও ডি জেনেরিওর আইকনিক কোপা ক্যাবেনা বেঁচে জড় হন হাজারো দর্শক অভিষেক ম্যাচে রিচার্ডলিসনের জোড়া বলে উচ্ছ্বসিত সেলসাও সমর্থকরা আগে থেকেই ধরে রেখেছি ব্রাজিল দুই শূন্যতে জিতবে রিচার্ডলিসন ও ভিনিসিয়োসের গোলে রিচার্ডলিসন একাই তা করে দেখিয়েছে কাতারে ম্যাচ শেষে স্টেডিয়ামের বাইরে উল্লাসে মেতে উঠেন ব্রাজিলের ভক্তরা তাদের নাচে গানে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ দল খুব ভালো খেলেছে প্রথমার্ধে কিছুটা নার্ভাস মনে হলেও দ্বিতীয়ার্ধে সার্বিয়ানদের উপর দাপট দেখিয়েছে এদিকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো টানা পাঁচ বিশ্বকাপে গোল করার রেকর্ড গড়ায় খুশি পর্তুগালের সমর্থকেরা ঘানার বিপক্ষে তিন দুই গোলের জয় উদযাপন করেছেন তার সেলিব্রেশন স্টাইলে রোকসানা আফরোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নানা জল্পনা কল্পনার পর বর্ণিল এক জয়ের দেখা পাওয়ায় স্বস্তি ব্রাজিল শিবিরে রিচার্ডলিসনের বাইসাইকেল কিকের গেল গোলের পরই উৎসবে মাতেন সমর্থকেরা করেন প্রিয় দলের নান্দনিক ফুটবলের প্রশংসা পরে আনন্দ মিছিল হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসি এলাকায় একদিকে মরুর পোকে জোড়া গোলে ব্রাজিলকে জয় এনে দিয়েছেন রিচার্ডলিসন আরেক দিকে টিএসিতে দর্শকরা মেতে উঠেন উল্লাসে হেক্সামিশনের প্রথম ম্যাচে সার্বিয়াকে দুই শূন্য গোলে হারানোয় আনন্দ মিছিল করেছে ব্রাজিল সমর্থকরা টিএসিতে ব্রাজিলের খেলা দেখতে ঘন্টাখানেক আগে থেকে জড়ো হতে থাকেন ভক্তরা দল বেঁধে ব্রাজিলের জার্সি পরে সমর্থকদের ফটো সেশন আর আড্ডা চলে খেলার পুর সময় নানা রং বেরঙের সাজে নিজেদের সাজিয়ে তুলেন সমর্থকরা তাদের হই হুল্লোরে পুরো এলাকা যেন হয়ে ওঠে এক টুকরো লুসাইল স্টেডিয়াম সমর্থকরা বলছেন এ জয় বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল ব্রাজিল আর্জেন্টিনা জার্মানির মতো বড় দলগুলো প্রথম ম্যাচে হোচট খাওয়ায় ব্রাজিলকে নিয়েও শঙ্কায় ছিলেন ভক্তরা তবে সার্বিয়ার বিপক্ষে জিতে তা উতরে গেছে সেলেসাওরা 
এই জয় সুইজারল্যান্ড ও ক্যামেরুনের বিপক্ষে জিততে ব্রাজিলকে অনুপ্রেরণা যোগাবে মনে করেন সমর্থকরা রোকসানা ফ্রুস ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্বস্তির এই জয়ের পরও সেলেসা ও শিবিরে ভর করেছে শঙ্কা নেইমারের ডান পায়ের গোড়ালি চোট ভাবাচ্ছে তাদের খেলার আশি মিনিটে মাঠ ছাড়ার আগে নয়বার ফাউলের শিকার হন নেইমার এবারে বিশ্বকাপে যা এখন পর্যন্ত কোনো ফুটবলারকে সর্বোচ্চ ফাউল রেকর্ড নেইমার যখন ম্যাচ শেষে সাইড বেঞ্চে বসেছিলেন তখনই তার চোখে মুখে স্পষ্ট হয়েছে ইঞ্জুরি যন্ত্রণা দল যখন জয় উদযাপনের অপেক্ষায় তখন তার প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিলেন মেডিকেল টিম Charleston denied the chance for his hat trick but uh, he'll still be absolutely delighted with that contribution or actually and I bet not many in a quiz could give me the 9 and 10 of Brazil in the World Cup of 1994 when the main men were Bebeto wearing 7 and Romario 11 বিশ্বকাপে উড়ন্ত শুরুর পর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য ইংল্যান্ডের গ্রুপ সেরা হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মাঠে নামবে সাউথ গেটের দল ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় এর আগে রাত দশটায় ইকুয়েটরের মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস আর সন্ধ্যা সাতটায় স্বাগতিক কাতারের প্রতিপক্ষ সেনেগাল ইরানকে ছয় গোল দিয়ে শুরু ইংল্যান্ডের বেলিংহ্যাম সাকার মতো তরুণরাই স্বপ্নযাত্রায় ভরসা দিচ্ছে সাউথ গেটকে প্রথম ম্যাচের দাপট প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিয়েছে ধারাবাহিকতা রাখাই মূল চ্যালেঞ্জ থ্রি লায়ন্সের হ্যারিকেইনের চোট গুরুতর নয় কাইল ওয়াকার অনুশীলনে ফিরেছেন তবে ম্যাডিসনকে নিয়ে শঙ্কা কাটেনি গত ম্যাচের শুরুর একাদশ নিয়েই নামার সম্ভাবনা ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ম্যাচে ওয়েলসের সঙ্গে ভালো খেলেও পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে পুলিসিজ ম্যাকিনিদের মধ্যে ভালো করার তারণাই স্পষ্ট ইংল্যান্ডকে শক্ত পরীক্ষায় ফেলতে পারে গ্রেক বেরহলটার শিষ্যরা ফিফার র্যাঙ্কিংয়ে ষোলোতে যুক্তরাষ্ট্র পাঁচে ইংল্যান্ড হেড টু হেডে এগারো ম্যাচে আট জয় ইংলিশদের মোট উনচল্লিশ গোল করেছে ওরা ফর্ম শক্তির বিচারে ঢের এগিয়ে সাউথ গেটের দল আমরা এখানে বিশ্বকাপ জিততে এসেছি এজন্য প্রতিটি ম্যাচই সমান গুরুত্বপূর্ণ সব ধাপ পার হয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোতে হবে দলের সবাই আত্মবিশ্বাসী নেদারল্যান্ডসের বিশ্বকাপ প্রত্যাবর্তনের শুরু দুই শূন্য গোলের জয়ে তবে সেনেগালের বিপক্ষে ডাচদের পারফরমেন্স ছিল নরবরে ইকুয়েডরকে নিয়ে তাই বাড়তি সতর্কতা ফন হালের ফন জাইক ডিইংদের জন্য পূর্ণ পয়েন্ট মোটেও সহজ নয় ইউরোপের অন্যতম সেরা দল সেটা আপনি বলতে পারেন তবে বিশ্বকাপে যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস রাখছি সবাই আত্মবিশ্বাসী ভালো করতে মুখিয়ে আছে ইকুয়েডর উদ্বোধনী ম্যাচে কাতারের বিপক্ষে দাপট দেখিয়ে জিতেছে সাম্প্রতিক ফর্ম ভ্যালেন্সিয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে সবশেষ সাক্ষাতে ডাচদের রুখে দিয়েছিল ইকুয়েডর সাইদ সাদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল আজকের বিরোধীহীন সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে